আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করছি আল্লাহর রহমতে ভালো আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি মিজানস এডুকেশন পয়েন্ট থেকে আমি মিজানুর রহমান তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিবাদন আমার গত কয়েকটি ভিডিও টিউটোর ছিল উচ্চ মাধ্যমিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পঞ্চম অধ্যায় প্রোগ্রামিং ভাষার উপর আমার গত ভিডিও টিউটোর ছিল অ্যালগোরিজমের উপর আমি গত ভিডিও টিউটোরে তোমাদেরকে বলেছিলাম আমার পরবর্তী ভিডিও টিউটোরগুলো হবে ফ্লো চার্টের উপর সেই ধারাবাহিকতাই আজকে আমি আমার ফ্লো চার্টের উপর প্রথম ভিডিও টিউটোর নিয়ে হাজির হয়েছি চলো আমরা আলোচনায় যাই আজকে আমরা যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ আমরা প্রথমে শিখব ফ্লো চার্ট কি এরপরে ফ্লো চার্টের বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে আলোচনা তিন নম্বরে আমরা ফ্লো চার্ট ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান তাহলে আমি শুরু করি প্রথমে আমি ফ্লো চার্ট কি সে বিষয়ে একটু বলি ফ্লো চার্টের বাংলা নামটা হচ্ছে প্রবাহ চিত্র ফ্লো চার্ট বর্ণনা দেওয়ার আগে আমি একটু করে তোমাদেরকে রিমাইন্ড করাই দিচ্ছি গত ক্লাসটা আমরা অ্যালগোরিদম সম্পর্কে জানলাম তোমরা নিশ্চয় অবগত আছো অ্যালগোরিদম হচ্ছে কোনো একটি সমস্যাকে দাপে দাপে সমাধান করা আর সে ধারাবাহিকতায় ফ্লো চার্ট কি তাহলে ফ্লো চার্টের ডেফিনেশন দিচ্ছি ফ্লো চার্ট হচ্ছে কোনো একটি সমস্যাকে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা অর্থাৎ কম্পিউটার মধ্যে আমরা যে কাজগুলো করা হয় কম্পিউটার কোনো একটি সমস্যাকে যখন চিত্রের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করবে সেটা হচ্ছে কি ফ্লো চার্ট তাহলে তোমরা কি বুঝতে পারলা অ্যালগোরিজম হচ্ছে কোনো একটি সমস্যাকে ধাপে ধাপে সমাধান করবে যেটা হচ্ছে বর্ণনা নির্ভর আর ফ্লো চার্ট হচ্ছে কোনো একটি সমস্যাকে চিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করবে ফ্লো চার্টের মধ্যে আমরা যে লেখাগুলো লিখব লেখাগুলো অবশ্যই সহজবুদ্ধ স্পষ্ট হতে হবে এবং অবশ্যই মনে রাখতে হবে অতিরিক্ত কোনো চিত্র ব্যবহার করার দরকার নেই যত কম চিত্র ব্যবহার করে ফ্লো চার্ট তৈরি করা যায় তত কি সুন্দর এবং স্মার্ট চলো আমরা ফ্লো চার্ট কি সেটা জানলাম আমরা এবার পরবর্তীতে ফ্লো চার্টের বিভিন্ন রকম প্রতীক আমি আজকে লেকচারে ওই সকল প্রতীক নিয়ে আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সিলেবাসে যে সকল ফ্লো চার্ট আসতে পারে যে সকল ফ্লো চার্ট তোমাদের সিলেবাস বুক্ত ওই সকল ফ্লো চার্টে যে সকল চিত্র অতীব প্রয়োজন আমি সে সকল চিত্র নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আমি এক নম্বর আলোচনা করছি অলরেডি ফ্লো চার্টের ডেফিনেশনটা দাঁড় করালাম তাহলে ফ্লো চার্ট হচ্ছে একটা চিত্রবৃত্তিক সমস্যা সমাধান দুই নম্বরটা আসছি চলো ফ্লো চার্টের বিভিন্ন প্রতীক আমরা কমন কয়েকটা প্রতীক নিয়ে আলোচনা করি এক নম্বর প্রতীকটা হচ্ছে তোমার খেয়াল করো আমরা এভাবেও লিখতে পারি এটা কিসে কী আকৃতির উবাল আকৃতি বা ডিম্ব আকৃতির এই সিম্বলটার কাজ হচ্ছে স্টার্ট অথবা এন্ড শুরু অথবা শেষ নির্দেশ করে এটা হচ্ছে উবাল আকৃতির উবাল মানে ডিম্ব আকৃতির এটাকে আমরা স্টার এবং এন্ড হিসেবে ব্যবহার করব শুরু অথবা শেষ হিসেবে ব্যবহার করব তুমি দেখো তো এটা কিসের চিত্র দেখতে সামন্তরিকের মতো এটা কাজ হচ্ছে কি আমরা ইনপুট অথবা আউটপুট শনাক্ত করার ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করব ইনপুট অথবা আউটপুট শনাক্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করব এরপরে একটা চিত্র হচ্ছে দেখতে কিসের মতো আয়তক্ষেত্রের মতো কার মতো আয়তক্ষেত্র তো আয়তক্ষেত্রে এটার কাজ হচ্ছে প্রসেসিং বাংলায় বলে প্রক্রিয়াকরণ চিহ্ন চিহ্ন প্রক্রিয়াকরণ চিহ্ন 
তারপর যে আমরা চিত্রটা শিখব এটা কিসের চিত্র এটা একটা রমবসের মতো এটাকে বলা হয় ডিসিশন বা সিদ্ধান্ত প্রতীক যখন আমরা ফ্লো চার্টের মধ্যে কোনো একটা সমস্যার সিদ্ধান্তে উপনীত হব সেক্ষেত্রে আমরা এই চিত্রটা ব্যবহার করব এগুলোকে বলা হয় কি দিক নির্দেশক কি বলে দিক নির্দেশক বা যেটাকে আমরা ইন্ডিকেটর বলি আমরা একদিক থেকে কোন দিক থেকে কোন দিকে যাব উপর থেকে নিচের দিকে গেলে আমরা অবশ্যই চিহ্নগুলো ব্যবহার করব এরকম সার্কেল থাকলে সেটা কি বলে কানেক্টর বা সংযোগ চিহ্ন কানেক্ট বা সংযোগ চিহ্ন আমি আরেকটু করে রিপিট করি ফ্লো চার্ট হচ্ছে একটা চিত্র নির্ভর সমস্যা আমরা চিত্র নির্ভর কাজ করবো এখানে চিত্রের সাহায্যে এখানে কোনো তোমার বর্ণনার দরকার নেই চিত্রগুলো ব্যবহার করতে গেলে আমরা নিশ্চয়ই অবগত আছি কোন একটি প্রোগ্রামকে সমস্যা সমাধান করতে হলে আমরা অবশ্যই একটা মেথড শিখছিলাম গত টিউটোরিয়ালগুলোতে আইপিও ইনপুট প্রসেসিং আউটপুট তো প্রথম আমার কি করতে হয় স্টার্ট করতে হয় দেন ফাইনালি এন্ড করতে হয় তো আমরা এখানে স্টার্ট করার জন্য কোন চিত্রটা ইউজ করব আমরা ইউজ করবো এখানে কি ওভাল চিত্রটা এটা এভাবেই আঁকা হয় আবার তোমরা চাইলে অনেকে এভাবে আঁকতে পারে তো এটাই সুন্দর এটাকে আমরা স্টার্ট এবং এন্ড হিসেবে ইউজ করবো তাহলে এখানে আমার দুইটা স্টেপ হয়ে গেলো স্টার্ট এবং এন্ড ইনপুট হিসেবে আমরা কোনটা নিব যেটা সামন্তরিক সেটাকে আমরা ইনপুট হিসেবে নিব এবং আউটপুট হিসেবে নিব তাহলে ইনপুট এবং আউটপুট হয়ে গেলো এরপর হচ্ছে কি প্রসেসিং এটা হচ্ছে প্রসেসিংয়ের চিত্র এটা আমরা প্রসেসিং হিসেবে ব্যবহার করব যদি মাঝখানে আমরা কোন সিদ্ধান্তে আসি ধরো তিনটি সংখ্যার মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় কোন সংখ্যাটি বড় এ সংখ্যা নাকি বি সংখ্যা নাকি সি সংখ্যা সিদ্ধান্তে বেলে আমরা কি করব ডিসিশন প্রতিটা ব্যবহার করব তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তাহলে আমরা ফ্লো চার্ট কী জানলাম ফ্লো চার্টের বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে আলোচনা করলাম আমি আর বর্ণনায় যাচ্ছি না আমি পরবর্তীতে কোনো একটা সময় একটা বর্ণনা নির্ভর ক্লাস করব যেমন সেটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্টের মধ্যে পার্থক্য প্রোগ্রাম সংগঠনের ধাপগুলা বা এই ধরনের তথ্য নির্ভর একটা ক্লাস করব আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ক্লাসগুলো করব ফ্লো চার্ট ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান তোমরা যতগুলো সমস্যার সমাধান অ্যালগোরিদমে করেছ সবগুলোর সমাধান ফ্লো চার্টে করতে পারবে আজকে আমরা সেই ধারাবাহিকতাই প্রথম একটা সমস্যা দেখাবো সমস্যাটা হচ্ছে তিনটি পূর্ণ সংখ্যার গড় নির্ণয় তিনটি পূর্ণ সংখ্যা দেয় থাকবে তার গড় নির্ণয়ের জন্য আমরা ফ্লোর চার্ট তৈরি করব চলো দেখি আমরা কিভাবে কাজটা করব তোমরা খেয়াল করো আমি সমস্যা লিখলাম তিনটি পূর্ণ সংখ্যার গড় নির্ণয়ের ফ্লো চার্ট তুমি নিশ্চয় অবগত আছ গড় নির্ণয় করার জন্য আমাদের কি করতে হবে প্রথম অবশ্যই অ্যালগোরিদমটা মনে রাখতে হবে তো আমি একটু রাফে অ্যালগোরিদমটা একটু দেখাচ্ছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ানটা কি মনে আছে অবশ্যই প্রোগ্রাম কি করতে হয় শুরু করতে হয় স্টেপ টু ইনপুট নিতে হবে তো আমরা তিনটি পূর্ণ সংখ্যা যখন নিব ইনপুট এ বি সি নিলাম দেন স্টেপ থ্রি আমাদের কী বের করতে হবে গড় বের করতে হবে তো গড় বের করতে হলে আমরা প্রথমে কী বের করি সাম দেন গড় গড় মানে হচ্ছে কি অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ ইকুয়াল টু সাম বাই থ্রি স্টেপ ফাইভ প্রিন্ট অ্যাভারেজ স্টেপ সিক্স এন্ড এটা হচ্ছে আমার গত ক্লাসটা তোমার বোঝার সুবিধা আমি একটু রাফে লিখলাম তাহলে অবশ্যই কোনো একটা সমস্যা আমাদের কী করতে হবে শুরু করতে হবে লাস্টে শেষ করতে হবে তারপর ইনপুট নিতে হবে আউটপুট নিতে হবে এখানে প্রসেসিংটা আমরা দুই ধাপে সম্পন্ন করলাম তাহলে আমরা শুরু করি ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্টের প্রথমটা কি স্টার্ট করতে হবে তো স্টার্ট করলে এটাকে স্টার্ট চিহ্ন বলে 
আমরা চাইলে এখানে বাংলাও লিখতে পারি ইংলিশও লিখতে পারি বাংলা লিখলে কি লিখবো শুরু করি তো মনে রাখবে চিত্রের মধ্যে অতিরিক্ত লেখা লিখা যাবে না শুধুমাত্র লেখার হিন্স আঁকা লিখতে হবে তো আমি ইংলিশে লিখে তোমাদের সুবিধার্থে স্টার্ট এরপর আমরা কি দিব অ্যারো সাইনটা দিব ডাউন অ্যারো এটাকে বলা হয় কি ইন্ডিকেটর দিক নির্দেশক তাহলে প্রোগ্রামের ধাপটা কি আই পিও ইনপুট প্রসেসিং আউটপুট স্টার্টের কাজ শেষ ইনপুটের কাজ কি একটা সামন্ত্রিক আঁকতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি ইনপুট অথবা রিড তিনটি সংখ্যা নিচ্ছি তুমি চাইলে এখানে লিখতে পারো ইনপুট নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নাম্বার থ্রি এ বি সি এক্স ওয়াই জেড তোমাদের ইচ্ছে মতো এবার আমরা এরো চাইন দিলাম নিচে এরপর আমরা কাজ কি করব প্রসেসিংয়ের কাজ তোমরা খেয়াল করো আমরা প্রসেসিংটা কেন দুধাবে সম্পন্ন করলাম প্রথমে হচ্ছে কি আমরা অ্যাভারেজটা বের করব তো অ্যাভারেজ বের করার জন্য আমার কী করতে হবে সাম লিখতে হবে সাম ইকুয়াল টু এ প্লাস বি প্লাস সি আচ্ছা আমাদের কি কেন গড় বের করতে পড়ছে নাকি যুগফল বের করতে পড়ছে আমাদের বের করতে পড়ছে কি যুগফল তো যুগফল বের করতে সরি আমাদের বের করতে পড়ছে গড় গড় বের করতে হলে অবশ্যই আমাদের কী করতে হবে যুগফল বের করতে হবে তাদের যুগফল বের করলাম তারপর যুগফলকে এ বি জি এ বি জি মানে হচ্ছে অ্যাভারেজ আমি একটু লিখে রেখে কিনে এ আচ্ছা তোমরা বুঝতে পারছো নিশ্চয় আমি দীর্ঘায়িত করতেছি না সাম্বার থ্রি প্রসিং কাজ শেষ এ প্রকার কাজ প্রিন্ট অ্যাভারেজ ফাইনালি আমরা প্রোগ্রামটা শেষ করব এটা হচ্ছে তাহলে আমরা একটু রিপিট দিই প্রোগ্রাম শুরু করবো কি দিয়ে স্টার্ট সাইন দিয়ে দেন আমরা ইনপুট নিব ইনপুটের জন্য আমরা কি লাগ কি ইউজ করবো এখানে সামন্তরিক এখানে প্রসেসিংটা আমি দুইটা দাবি ব্যবহার করছি একটা সাম একটা হচ্ছে অ্যাভারেজ এরপরে আউটপুট ফাইনালি এন্ড আজকের লেকচারে আমি তিনটি সংখ্যার পূর্ণ সংখ্যার গড় নির্ণয় শিখেছি অনুরূপভাবে তোমরা নিজেরা করবে দুইটি পূর্ণ সংখ্যার গড় নির্ণয় ঠিক আছে আচ্ছা আমরা পরবর্তী সমস্যা আসি তোমরা খেয়াল করো আমার দুই নম্বর সমস্যাটা কি আমি আয়তক্ষেত্রের ক্যাট্রোফল নির্ণয়ের জন্য ফ্লো চার্ট অঙ্কন করব কার ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের ক্যাট্রোফল তো অবশ্যই আমাকে শুরুতে আয়তক্ষেত্রের ক্যাট্রোফল নির্ণয় করার জন্য সূত্রটা একটু জানতে হবে সূত্রটা একটু আমি লিখি আয়তক্ষেত্রের ক্যাট্রোফল দুর্গগুণ প্রস্ত তো আমরা ইংলিশে লিখতে চাইলে কীভাবে লিখতে পারি এল এন জি টি এইচ লেন্থ অ্যান্ড উইথ দুর্গগুণ প্রস্ত চলো আমরা শুরু করি প্রথমে আমরা কি কাজ করবো এখানে স্টার্ট করব দেন ইনপুট নিব ইনপুট লেন উইথ তারপর আমাদের কাজ কি প্রসেসিং প্রসেসিং হচ্ছে কি এরিয়া ইকুয়াল টু লেন্থ ইন্টু
এরপর হচ্ছে প্রিন্ট ফাইনালি এন্ড তাহলে আমরা এটার অ্যালগোরিজমটা তো নিশ্চয়ই তোমরা বের করতে পারবে প্রথমে স্টার্ট মানে শুরু করি ইনপুট হিসেবে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ গ্রহণ করি ক্ষেত্র ফল দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ ব্যবহার করে আয়তের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি ক্ষেত্রফল প্রদর্শন করি শেষ করি তোমরা এখানে অনুরূপভাবে অনুরূপভাবে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবে বর্গের ক্ষেত্রফল রম্বসের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য ফ্লো চার অঙ্কন করতে পারবে চলো আমরা পরবর্তী সমস্যা আসি আমার তিন নম্বর সমস্যা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য ফ্লো চার্ট অঙ্কন করো এখন এই প্রশ্নটা যদি আসে তোমাদের তোমার চিন্তা করতে হবে তোমাদের কি কেন বলে দেওয়া হয়েছে ত্রিভুজে তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে যদি তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকে তখন ক্ষেত্রফল সূত্র হবে একরকম আর তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্যের কথা বলা না হলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সূত্র কি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা আমি একটু ইংলিশে লিখলাম এরিয়া অফ ট্রাইঙ্গেল ইকুয়াল টু হাফ গুণ বেস গুণ হাইট বেস মানে হচ্ছে কি ভূমি হাইট মানে হচ্ছে কি উচ্চতা চলো আমরা শুরু করি প্রথম কি স্টার্ট করব যে কোনো প্রোগ্রাম প্রথম কি করতে হয় স্টার্ট করতে হয় স্টার্ট করতে গেলে আমাদের কি লাগবে একটা ওভাল চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে এরপর আমরা কি ইনপুট নিব আমরা এখানে ইনপুটও লিখতে পারি অথবা রিডও লিখতে পারি আমাদের ইনপুট কি লাগবে এখানে বেসেন এটা একটা সামন্তরিকের চিত্র এরপর আমাদের কাজ কি ক্যাট্রোফুল সূত্রটা ব্যবহার করে প্রসেসিং বের করতে হবে এরিয়া গেল টু এই এস্ট্রাটাকে এভাবে ইন্টু বলা যায় এরপর হচ্ছে কি প্রিন্ট এরিয়া আমার এখানে জায়গা একটু কম থাকাতে আমি একটু ছোটো করে লিখি ফাইনালি শেষ করে দিব অ্যান্ড তোমাদের সুবিধার্থে আমি একটু বলি তোমরা অবশ্যই এগুলো পেন্সিল দিয়ে আঁকার চেষ্টা করবে ত্রিভুজে ক্ষেত্রফল নির্ণয় যদি তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেয় না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা করব প্রথমে বেস এবং হাইট দিয়ে প্রথমে আমরা করব স্টার্ট ইনপুট বেস অ্যান্ড হাইট বেস মানে হচ্ছে কি ভূমি হাইট মানে হচ্ছে উচ্চতা দেন আমরা ক্ষেত্রফল সূত্র ব্যবহার করব এরিয়া ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ব্যবহার করে ক্ষেত্রফল প্রদর্শন করি ক্ষেত্রফল সূত্র নির্ণয় করি দেন ক্ষেত্রফল প্রদর্শন করি ফাইনালি শেষ করি আশা করছি তোমরা আজকে ক্লাসটা বুঝতে পারি বুঝতে পেরেছ ইনশাল্লাহ আমরা এরকম সমস্যার সমাধান নিয়ে আরও কয়েকটি ক্লাস ইনশাল্লাহ দেখাবো তোমরা নিজেরা ট্রাই করবে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকলে সমস্যাগুলো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে তোমাদের সামনে পরীক্ষা তোমরা টেস্ট পেপার নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ আমার ধারাবাহিক ক্লাসগুলোর পরে 
আমি তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষার যে টেস্ট পেপার আছে টেস্ট পেপারের উপর সমস্যা সমাধানগুলো আমি দেখিয়ে দিব তোমরা তোমাদের বন্ধুদেরকে আমার ক্লাসগুলো সম্পর্কে অবগত করবে এবং আমার ক্লাসগুলো রেগুলার প্র্যাকটিস করবে ধন্যবাদ সবাইকে